వెయ్యి పాటల పుస్తకంలో నుంచి పద్నాలుగో పాట రెండు చరణాలు రెండు లేదా మూడు చరణాలు పాడుకుందాం నా ప్రభువాని ప్రేమం నే ప్రాణు తింతు బ్రతుకు దినముల్ నే ప్రాణు తింతు బ్రతుకు దినముల్ పరము నుండి నర రూపి విగా పరము నుండి నర రూపి విగా దర కరు దంచి తివేసయ్యా దర కరు దంచి తివేసయ్యా అరయగ నిరపారాధి విగా అరయగ నిరపారాధి విగా నా ప్రభువాని ప్రేమం నే ప్రాణు తింతు బ్రతుకు దినముల్ నే ప్రాణు తింతు బ్రతుకు దినముల్ లోక పాపమును మోసితివి లోక పాపమును మోసితివి ఒక శాప గ్రాహిగా నైతివిగా ఒక శాప గ్రాహిగా నైతివిగా నాకు దొరికెనుగా దేవుని నీతి నాకు దొరికెనుగా దేవుని నీతి నా ప్రభువాని ప్రేమం నే ప్రాణు తింతు బ్రతుకు దినముల్ నే ప్రాణు తింతు బ్రతుకు దినముల్ రక్తము నెల్లా చిందించి రక్తము నెల్లా చిందించి తుడవై మరణించి తివి రిక్తుడవై మరణించి తివి నీ శక్తితో నన్ను రక్షించి తివి నీ శక్తితో నన్ను రక్షించి తివి నా ప్రభువాని ప్రేమం నేప్రను తింతు బ్రతుకు దినముల్ నే ప్రాణు తింతు బ్రతుకు దినముల్ వాక్యం కొడుకు ప్రార్థన చేసుకుందాం వెలటూరు ప్రభాకర్ ఉన్నారా ఓకే గుంటూరు జిల్లా వెలటూరు నుంచి దేవన్ సేవ ప్రభాకర్ ప్రభాకర్ రావు ప్రార్థన చేస్తారు వాక్యం ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మ నిమిత్తులుగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మహోన్నతడ సర్వాధికారి మీ కొందనాలు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రతి ఉదయకాలం సాయంకాలపు వేళ జూమ్ మీటింగ్ లో కనెక్ట్ అయి నీ నామాన్ని మహిమపరచడానికి తండ్రి మీరు ఇస్తున్న అవకాశాలకైన స్తోత్రాలు మార్నింగ్ కాన్ఫరెన్స్ లో కొన్ని సంవత్సరాలు కృప చూపించి అలా జరిగించి జూమ్ మీటింగ్ గా మీరు మార్చారు సాయంకాలం కృపావాక్య సందేశాల కార్యక్రమాల్లో కలుసుకొని మీతో సావాసం చేయడానికి మీరు ఇచ్చిన మంచి సావాసం కై స్తోత్రాలు ప్రార్థించిన ప్రియులను పాట పాడిన ప్రియులను మీరు దీవించండి మీ పక్షంగా వాక్యం అందించిన ఆయన మీ జీవి మీ దాసుని మీ చేతులకి అప్పగిస్తూ ఉన్నాం ప్రభువా ఈ రాత్రి వేళ మీరు మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడితే దీవి నా దిద్దుబాటు ఆశీర్వాదం పాపితృదయం పగిలిపోయేలాగా మీరు మాట్లాడండి రాత్రి హృదయాన్ని పగలగొట్టి మాంస హృదయాన్ని మీకు మీ గుండెని మీకు ప్రవేశపెట్టిందని చెప్పారు ఆ రీతిగా మీరు మాట్లాడమని కోరుకుంటున్నాము తండ్రి 
మీ యొక్క వాక్యం తండ్రి నరముల వరకు నా మూర్గుల వరకు నా వెళ్ళే మీ దైవమైన దైవమైన మీ వాక్యాన్ని అందించండి మీ దాస్తు నేను నోటు బోరగా వాడుకోండి ప్రభా ఆనాడు యజ్రాకు సహాయం చేసినటువంటి దేవుడు ప్రభా ఇప్పుడు కూడా నాయన మీ దాసునికి మీరు పరలోకములో మా అందరి క్షేమం కొరకు ఆత్మల ప్రయోజనార్థం కొరకు నాయన నా తండ్రి ఆత్మీయ జీవితంలో ఏ విషయాలు మేము దిద్దుబాటు చేసుకోవాలో ఆ విషయాలను ఎత్తి చూపించడానికి నాయన మీ దాసుని బహుగా వాడుకొని మహిమా ఘనత ప్రభావాలు ఆరోపించుకోమని కార్యక్రమం ఎంతో ప్రయాసపడి నడిపిస్తున్న బర్ణవాస శ్రీకాంత్ అన్న శామ్యల్ జానన్ అని బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మీ దాసుని మీ మహిమ కోసం వాడుకోమంటూ నీ పక్షంగా వాక్యం అందించిన మీ దాసుని మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ యేసు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ప్రార్థన చేసి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుని వాక్యాన్ని విందాం హైదరాబాద్ జగద్గిరి గుట్ట ఆస్పిస్టర్స్ కాలనీ కృష్ణ అసెంబ్లీ నుండి దేవుని సేవకులు జోసఫ్ అన్న గారు మనం దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తారు మనం శ్రద్ధగా విని మేలుకుందాం ఓకేనా మంచిది నాకు అది షేరింగ్ స్క్రీన్ షేరింగ్ ఇస్తారా ఒక్క నిమిషం అన్న హోస్ట్ చేశాను అన్న కో హోస్ట్ చూడండి మంచిది సాయంత్రం వేళ చేరవచ్చిన ప్రతి సహోదర సహోదరులకు ప్రభు నాలుగు వందనాలు మరి నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మరి సహోదరులకు కూడా వందనాలు ఈ సాయంత్రం వేళ మన అంశము విశ్వాసుల ఆధిక్యతలు విశ్వాసులకి దేవుడిచ్చిన ఆధిక్యతలు ఎంత గొప్పవో మనకు వాక్యములో మనము చూస్తుంటున్నాం మన రక్షణ గొప్పది రక్షణతో పాటి కృప దేవుడు కృపగల దేవుడు అంటే అర్థం ఏంటంటే నిజానికి మనము ఆ యొక్క కృపకు పాత్రలము కాదు దేవుని యొక్క ఈ ఆధిక్యతలకు మనం పాత్రలము కాదు దేవుని కృప ఏంటంటే కేవలము మనము నా పాపాలు క్షమించు నేను పాపిని నా పాపాలు క్షమించమని అడిగాం కానీ దేవుడు పాప క్షమాపణ ఇచ్చాడు మన పాపాలన్నీ మరి కడిగి వేసి పరిశుద్ధులుగా చేశాడు కానీ అంతేకాదు ఇంకా నువ్వు నువ్వు నేను అడగనివి చాలా ఇచ్చాడు అది దేవుని యొక్క కృప పాప క్షమాపణతో పాటి నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చాడు పరలోక భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడు కదా మనకు పరలోక సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని మనకు అనుగ్రహించను అని ఉన్నది ఇచ్చేశాడు ఇస్తాను కాదు ఇచ్చే అనుగ్రహించను ఇచ్చేశాడు ఇలాగ మనం ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఆధిక్యతలు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు నిజానికి మనము నిరీక్షణ నిబంధన లేని జనులము కానీ దేవుడు మనకు ఆ నిరీక్షణ ఇచ్చాడు నిబంధన ఇచ్చాడు కొత్త నిబంధన శ్రేష్టమైన నిబంధన పాత నిబంధనతో పోలిస్తే ఇది చాలా శ్రేష్టమైనది అని మనం చూస్తుంటున్నాం కనుక ఇంత గొప్ప ఆధిక్యత మరి ఒక విశ్వాసికి ఏ యోగ్యత లేని ఒక మనిషికి దేవుడు రక్షించడం మట్టుకే కాదు పాప క్షమాపణ దయచేయడం మట్టుకే కాదు అనేక ఆధిక్యతలు దయచేసిన క్రీస్తు ప్రభువుని మనం ఎంతగానో స్థుతించబద్దులమైంటున్నాం మన హృదయాలు కృతజ్ఞతతో నింపబడి ఆయనను ఎంతగానో మనం స్థుతించబద్దులమై ఉంటున్నాం కనుక సారిసారికి దేవుడు మనల్ని మన క్రీస్తు చేస్తున్నందు మనకి ఇవ్వబడిన ఆధిక్యతల్ని మరి వాక్యాలలో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు కానీ దానికంటే శ్రేష్టమైనది ఏంటంటే మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఎంత గొప్పవాడు ఇన్ని ఆధిక్యతలు ఇచ్చిన మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఎంత గొప్పవాడు అన్నది మనము స్టడీ చేస్తూ ఉండాలా ఆయన గురించి ఎక్కువ తెలుసుకుంటుండాలా ఆయనకి ఎంత మరి ఎక్కువగా తెలుసుకుంటామో అంత దగ్గరగా వెళ్తాము మరి ఆయన గురించి ఇంకా ఎక్కువగా తెలుసుకునే భాగ్యము కలుగుతుంది కనుక మరి పేతరు అంటున్నాడు రెండు పేతరు రాసిన రెండో పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఆఖరి వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూస్తే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క కృప ఎందును జ్ఞానమందును మీరు అభివృద్ధి పొందుడి అంటున్నాడు కనుక ఆయన యొక్క కృపలో మనం అభివృద్ధి పొందాలా అంతేకాకుండా ఆయన యొక్క క్రీస్తు యేసు యొక్క జ్ఞానమందు కూడా మనము అభివృద్ధి పొందాలని మనం చూస్తుంటున్నాం అది ఆయనకి దగ్గరగా వెళితే మరి దినదినము మరి ఆ పాట కూడా ఉంది దినదినంబు 
యేసుకి దగ్గరగా చేరతాను అనుక్షణంబు యేసు నే నామదిలో కోరుకుంటానని పాట కూడా ఉన్నది కనుక అలాగూ మనము ఆయన దగ్గరికి ఇన్ని ఆధిక్యతలు ఇచ్చిన మన ప్రభువుకి మనము మరి ఎంత దగ్గరగా ఉంటున్నాం ఆ యాకో పత్రికలు అంటున్నాడు మీరు నా దగ్గరికి వస్తే నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను కనుక ఇది చాలా అవసరమైన సంగతిగా మనం చూస్తాం సరే మెట్టుకు నేను కొన్ని అంశాలు తీసుకున్నాను మరి సమయము సరిపోదు కనుక మొట్టమొదటిగా ప్రశంసింపదగిన అంశాలు రెండు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే మనము దేవుని పిల్లలము లేకుంటే పుత్రత్వము అంటాం రెండవది దేవుని పరిశుద్ధులము పరిశుద్ధత అని మనం చెప్ప పవిత్రత పరిశుద్ధత అని మనము చెప్పవచ్చు కనుక ఈ రెండు ప్రశంసింపదగిన అంశాలుగా మనం చూస్తుంటున్నాం మిగతా రెండు పారిశో పారితోషిక మనకు పారితోషికం దొరికే అంశాలు పారితోషికం అంటే జీతము లేకుంటే కిరీటాలు మనకు మరి ఇచ్చే మరి ఆ యొక్క సంగతులను మనము ఇక్కడ చూస్తుంటున్నాం మొట్టమొదటిగా మనము దేవుని పనివారము రెండవది ఆ దేవుని పర్యవేక్షకులం లేకుంటే గృహ నిర్వాహకులం కనుక మరి ఈ దేవుని పనివారం అంటే అది ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత మరి మనము ఒకవేళ మన చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయన ఆయన ఆఫీసులో మనకు మరి మంచి మంచి పోస్ట్ దొరికిందంటే మనం ఎంతగానో సంతోషిస్తాం మనం గర్విస్తాము కదా మరి అలాంటి మామూలు మనిషి దగ్గరే మన లాంటి మనిషి దగ్గరే మరి మనము పనిచేసే ఆ స్థితి వచ్చిందంటే మనం ఎంతగా సంతోషిస్తామో అంతకంటే మించిన మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు ప్రభు ప్రభులకు ప్రభు రాజులకు రాజు అయిన ప్రభు దగ్గర మనం పనిచేస్తే మనము ఇంకెంత గొప్ప సంగతి కనుక మనల్ని తన పనివారుగా పెట్టుకున్నాడు దేవుని యొక్క పనివారంగా మనము ఉంటున్నాం దేవుని యొక్క పర్యవేక్షణంగా మనం ఉంటున్నాం కొన్ని సంగతులు మనకు అప్పగించాడు అప్పగించిన సంగతులకు మనము గృహ నిర్వాహకులంగా ఉంటున్నాం సరే మెట్టుకు మొట్టమొదటిగా మనము ఆ క్రీస్తు యేసు నందు మనకి ఇవ్వబడిన ఆ పుత్రత్వాన్ని మనం చూస్తాం మనము దేవుని యొక్క పుత్రులం కుమారులం అన్న సంగతి బైబుల్ స్పష్టంగా చెబుతుంది కనుక మనము నిజానికి ఆయన పుత్రులం కాదు మనము శరీర సంబంధులం శరీరం ద్వారా జన్మించినది శరీరమును ఆత్మ ద్వారా జన్మించినది ఆత్మైనై ఉన్నదని మరి వాక్యము సెలవిస్తుంటున్నది మహాన్ స్వార్థ మూడో అధ్యాయంలో ఎక్కువదేవంతో మాట్లాడుతూ యేసుప్రభు స్పష్టంగా మాటలు చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాం అయితే మనము మన యొక్క పుత్రత్వంలో త్రిత్వము ఇమిడి ఉన్నది త్రిత్వము చేసిన కార్యాన్ని బట్టి మనకు ఆ పుత్రత్వం దొరికిందన్నది ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది చూడండి రోమిల్ క్రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనం చూడండి దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులై ఉందరు కనుక ఇక్కడ రోమా ఎనిమిది పద్నాలుగు మనం చూసినట్లయితే మరి ఆత్మ చేత దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడిన వారు దేవుని కుమారులు కనుక మనము దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడిన వారము అన్నది ఇక్కడ స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది మన కుమారత్వానికి పుత్రత్వానికి మొట్టమొదటిగా కావలసిన సంగతి ఏంటంటే దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడిన మరి అనుభవము మనకుంటే ఆది పుత్రత్వంలో ఒక ఒక భాగమని మనం చూస్తాం ఇక్కడ మరి ఆ ఆత్మ ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే మనకు నమ్మకము మరి ఆ నిర్ధారణ నిశ్చయిత మరి దేవుడు దయచేస్తాడని ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది కనుక మనల్ని ఒప్పించేవాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే పాపమును గురించి తీర్పును గురించి ఆ నీతిని గురించి ఒప్పించేవాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఎప్పుడు ఒప్పిస్తాడు సువార్త వినిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో ఈ యొక్క కార్యము జరుగు సత్య సువార్త మరి ఈ రోజుల్లో చాలా రకాల సువార్తలు వచ్చినాయి కానీ సత్య సువార్త ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి విన్నాడో అప్పుడు దేవుని కార్యము జరగడం ప్రారంభిస్తుంది ఇంకోటి కూడా నేను చెప్పాలనుకుంటే ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఈ వేదాలు తీసుకువచ్చి దానిలో సువార్త చెబుతూ ఉంటున్నారు వేదాలు మనకు తిమోతి పత్రికలో మనం చూస్తాం దైవావేశము కలిగిన లేఖనము బైబుల్ ఒక్కటే వేదాలు కాదు వేదాలు కాదు దైవావేశము కలిగిన లేఖనము బైబులే 
కనుక దా బైబిల్ శ్రేష్టమైనది పాత నిబంధన కంటే కొత్త నిబంధన శ్రేష్టమైనది మన బైబిల్లోనే శ్రేష్టత కనిపిస్తుంటే ఇంకా వేదాలు దైవావేశం వలన కలిగినవి కాదు నువ్వు సువార్తను నేను సువార్తను ప్రకటిస్తే అది దైవావేశము అంటే ఇంగ్లీష్లో గాడ్ స్పిరిత్ అంటే పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణం పేతులు ఇంకా స్పష్టంగా రాశాడు ఒకడు ఊహను బట్టి రాయలేదు దైవావేశం పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ బట్టి రాశాడని ఉన్నది నేను సువార్త చెప్పినప్పుడు సత్య సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు అప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ కార్యం జరుగుతుంది వేదాలు బోధిస్తే దేవుని కా పరిశుద్ధాత్మ కార్యం జరగదు కనుక రెండు కలపకూడదు కనుక మనము బోధించాల్సింది కేవలము మరి బైబుల్లోని స్వార్థని కనుక ఇది మనకు మరి స్పష్టంగా బైబులు మరి అలాంటే సువ మన పౌలు పేదలు ఈ వేదాలన్నీ ఏమీ చెప్పలేదు వాళ్ళు ఉన్న సత్య స్వార్థిని ఉన్న ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బోధించారు దేవుని కార్యం జరిగినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం కనుక మరి ఈ యొక్క మాటని మనము దృష్టిలో పెట్టుకోవాల నీతిని గురించి అని మాట మనం చూసినట్లయితే తీర్పు గురించి లేకుంటే పాపం గురించి అన్న సంగతులు మనకు తెలుసు సత్య సువార్త ఒక మరి ఒక పాపిని ఒక వ్యక్తిని నువ్వు పాపి అని చెబుతుంది సత్యము కృప ఏం చేస్తుంది అంటే ఇదిగో రక్షకుడు ఉన్నాడు నీ కొరకు చనిపోయిన రక్షకుడు అక్కడ ఉన్నాడు నువ్వు నువ్వు చనిపోవాల్సిన పని లేదు నీ పాపములో నువ్వు చనిపోవాల్సిన పని లేదు అవసరం లేదు నీ పాపముల కొరకు చనిపోయిన రక్షకుడు ఉన్నాడని కృపా సువార్త తెలియచేస్తుంది అనగా కృపా సత్యములు ఒక వ్యక్తిని రక్షిస్తాయి కనుక సిలువలో ఈ రెండు వ్యతిరేకమైన గుణాలు కలిగిన ఈ యొక్క సత్యము శిక్షించాలంటది కృప రక్షించాలంటది ఈ రెండు వ్యతిరేకమైనవి యేసు ప్రభు కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించినని మనం చూస్తాం కానీ మరి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చింది మనం శిక్షించడానికి కాదు దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ అని వాళ్ళు అంటారు కానీ యేసు ప్రభు ఎవరూ లేరు నీతి మంతుడు ఒక్కడు లేడు కదా యేసు ప్రభు మరి ఆయన ఒకడే నీతి మంతుడిగా కనిపిస్తున్నాడు మన నిమిత్తం చనిపోయేవాడుగా కనిపిస్తుంటున్నాడు కనుక ఆయన మన నిమిత్తం చనిపోయి సత్యాన్ని బట్టి ఆ యొక్క శిక్ష తన మీద వేసుకొని కృపను బట్టి మనకు మరి ఆ రక్షణ ఇచ్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఆ యొక్క సువార్తని మరి ఎప్పుడైతే విన్నామో దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ కార్యము మరి ఆ వ్యక్తిలో ప్రారంభమవుతుందని మనం చూస్తుంటున్నాం కనుక మరి నీతిని గురించి ఒప్పించుట అంటే అర్థమైందంటే యేసు ప్రభు బాప్తిష్మం ఇచ్చి వాహన దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నాకు బాప్తిష్మ ఇమ్మని అడుగుతాడు అయితే బాప్తిష్మం ఇచ్చి నీ చేత నేను పొందవలసి ఉంటుండగా నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావు ఏంటంటే లే నీతి అవ్వద్దు ఇలాగూ మరి జరగవలసి ఉంటున్నది ఇంగ్లీష్లో ఆల్ రైచియస్నెస్ అంటాడు యోహాన్ సు యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటి అధ్యాయం ఏడో వచ్చినంలో ప్రతి పాపం అని తెలుగులో ఉంది కానీ ఇంగ్లీష్లో ఆల్ సిన్ అంటాడు పాపాలన్నీ కలిపి ఒక పాపంగా చెప్తున్నాడు ఆల్ సిన్ ఆల్ సిన్ పోవాలంటే ఆల్ రైచియస్నెస్ జరగాలా కనుక వాట్ ఈస్ ఆల్ రైచియస్నెస్ నీతి ఆవత్తు అంటే అర్థమైందంటే యేసు ప్రభు నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళడము ఆయన మరణాన్ని తెలియజేస్తుంది ఆయన ఒడ్డు మీదకి రావడం ఆయన పునరుద్ధానాన్ని తెలియజేస్తుంది మరి ఆకాశం తెరవబడట యేసు ప్రభు యొక్క ఆరోహణాన్ని తెలియజేస్తున్నది ఆ తర్వాత పా పరిశుద్ధాత్మ పావురం వల్ల దిగి వచ్చిట సంఘం యొక్క ప్రారంభాన్ని తెలియజేస్తున్నది ఇది ఈ విషయమై పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని మరి ఒక వ్యక్తిని ఒప్పిస్తాడనేది ఇక్కడ స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది కాబట్టి దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించిన పడిన వారు వారి దేవుని కుమారులు మొట్టమొదటిగా రెండవది గలతీలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే గలతీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచనం యేసుక్రీస్తు నందు మీరందరు విశ్వాసం వలన దేవుని కుమారులై ఉన్నారు కనుక రెండవది యేసు క్రీస్తు నందు మీరందరు విశ్వాసం వలన దేవుని కుమారు ఇక్కడ కుమారుని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మొట్టమొదటిగా దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడిన వారు కుమారులు రెండవది క్రీస్తు యేసు నందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు దేవుని కుమారులు కనుక కుమారుడు కనిపిస్తున్నాడు మన యొక్క మరి పుత్రత్వంలో కుమారత్వంలో మరి కుమారుడు ఉన్నాడు దేవుని ఆత్మ ఉన్నాడు ఉన్నాడు తర్వాత కుమారుడు కూడా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం యోహాన్ సువార్త ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినంలో మనకు అక్కడ తండ్రి కనిపిస్తున్నాడు 
యోహాన్ స్వార్థ ఒకటో అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన తన్ను ఎందరు అంగీకరించినో వారికి అందరికీ అనగా తన నామము నందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించను ఒక దేవుని దాసుడు ఏమన్నాడు అంటే పదకొండవ వచ్చినంలో ఆయన తన స్వకీయుల యొక్కకు వచ్చాను ఆయన స్వకీయులు ఆయన అంగీకరింపలేదు దట్ ఈస్ ద సాడెస్ట్ టవర్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ అని చెప్పాడు స్వకీల యొక్కకు వస్తే స్వకీలు అంగీకరించలేదు దట్ ఈస్ ద సాడెస్ట్ టవర్ సాడెస్ట్ టవర్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ చరిత్రలో చాలా దుఃఖకరమైన సంగతి ఆయన స్వకీయులు ఆయన అంగీకరించలేదు ఇప్పటికి కూడా నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ చూశాను యూట్యూబ్లో ఒక సహోదరుడు వెళ్ళి వాళ్ళని యూదుల్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు యేసు ప్రభు గురించి నీకేం తెలుసు అంటే కొంతమంది నాకు తెలియదు అంటారు కొంతమంది ఎవరో లే ఆయన వచ్చిపోయాడులే అని చెప్తుంటారు కొంతమంది ఒక ఆయన ఒక ఇప్పుడు ఇన్ని డినామినేషన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఒకటి ఆయన అన్నట్టు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు ఇంకా గుడ్డితనం పోలేదని స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది అయితే పన్నెండవ వచ్చిన ఈస్ ద గ్లాడెస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ కనుక మరి చెప్పన శక్యమును మహిమాయుక్తమైన యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడే మహా సంతోషం కలిగింది కానీ మరి యేసు ప్రభు మన చనిపోయి మరి పాతి పెట్టబడి తిరిగి లేచిన తర్వాత మన హృదయాల్లో నివసిస్తు ఆయన నివసించడానికి వచ్చినప్పుడు మన జీవితాలలో చెప్పన శక్యమును మహిమాయుక్తమైన సంతోషమని మనం చూస్తుంటున్నాం ఇక్కడ మరి పన్నెండవ వచ్చిన మనం చూస్తే తను ఎందరు అంగీకరించినో వారికి అందరికీ అనగా తన నామమునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లలు అగుటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించను కనుక ఇది తండ్రి కార్యమని మనం చూస్తుంటున్నాం కనుక మన రక్షణ కార్యంలో ముగ్గురు ముడిని దేవుని తండ్రి యొక్క ప్రణాళిక కుమారుని యొక్క పని పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రభావం ఎఫిసెల్ రాసిపోయిన ఒకటో అధ్యయనంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది అందుకనే మనం బాప్తిసం ఇచ్చేటప్పుడు కూడా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామమున మనం బాప్తిసం ఇస్తాం ఎందుకంటే వీడు ముగ్గురు సాక్ష్యం ఇవ్వాలి త్రిత్వం సాక్ష్యం ఇస్తేనే నా యొక్క ప్రణాళికను బట్టి కుమారులు చేసిన పనిని బట్టి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రభావాన్ని బట్టి మరి ఈ వ్యక్తి మరి తీర్మానం చేశాడు ఈయన చేసిన రక్షణ తీర్మానం సరి అయింది రక్షణ నిశ్చేత మరి కలిగి ఉన్నాడు అని ముగ్గురు సాక్ష్యం ఇవ్వాలి కనుక మరి అలాగూ జరిగితేనే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామమున కేవలం మనం ఉరికినే చెప్తాం అందరూ ఎక్కడైనా ఆ పేరు చెప్పి బాప్తిసం ఇస్తుంటారు ఈ మధ్య కొత్తగా అపోస్త అపోస్తలకి సంఘం అని వచ్చింది యేసుక్రీస్తు నామను బాప్తిసం ఇవ్వాలని అది పెద్ద గొడవైతున్నది కనుక ఎక్కడికి పోయినా వీళ్ళు తగులుతారే ఉన్నారు ఎక్కడికి పోయినా వాళ్ళతో వాదం జరుగుతూనే ఉన్నది అయితే ఆ విషయంలో మనము మరి స్పష్టమైన మరి ఆలోచన కలిగి వారితో వాదించాల కనుక చాలా జాగ్రత్తగా మనము ఈ విషయంలో జాగ్రత్త కలిగి ఉండదు మెట్టుకు ఈ ముగ్గురు త్రిత్వము మరి త్రిత్వము మన యొక్క రక్షణలో మన యొక్క పుత్రత్వంలో వారు ముగ్గురు ఇమిడి ఉన్నారన్నది మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది కనుక అందుకని ఇప్పుడు మనము దత్త పుత్రులం స్వీకృత పుత్రులం అని మరి అక్కడ చెప్పబడుతుంటున్నాం రోమిల్ గ్రాసి పత్రిక ఎనిమిదో విషయంలో మనము మనము ఆయన స్వీకృత దత్త పుత్రాత్మ లేకుంటే మనము మరి దాస్యపాత్మను ఎనిమిది పదిహేనులో మనం చూస్తే ఎలాగా మరలా భయపడుటకు మీరు దాస్యపాత్మను పొందలేదు కానీ దత్త పుత్రాత్మను పొందితరి కనుక మనము దత్తత తీసుకొని పడ్డాం దత్తత తీసుకొని పడ్డాం ఈ దత్తత అన్నది ఎవరిని తీసుకుంటారంటే మామూలుగా తల్లిదండ్రులు లేని వారు ఆర్ఫన్స్ని అనాథల్ని ఎక్కువగా దత్తతకి ఇస్తుంటారు కొంతమంది ఇష్టపూర్వకంగా మాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఒక పిల్లల్ని మీరు తీసుకొని పెంచుకోండి అని ఆ బంధువుల మధ్య ఒక అండర్స్టాండింగ్ మీద పోతుంది అది వేరే సంగతి ముఖ్యంగా పిల్లలు లేని వారు ఈ యొక్క దత్తత తీసుకుంటారు కానీ మన దేవునికి కుమారుడు ఉన్నాడు ఆల్రెడీ కుమారుడు ఉన్నాడు ఆ ఒక్క ఒక్క కుమారుణ్ణి ఆయన బలి చేసి మనలందరినీ దత్తత తీసుకున్నాడు చూసారా దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎంత గొప్పదో మన దేవుని యొక్క కృప ఎంత గొప్పదో ఆయన ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు కావాలంటే మరి దేవదూతలను కూడా దేవుని కుమారులు అంటున్నారు ఇంతమంది ఉండంగా కోట్ల కొలది దేవదూతలు ఉన్నారు తన సొంత కుమారుడు ఉన్నాడు 
కాని ఆయనను శిలువలో బలి చేసి మనల్లందరినీ దత్తత తీసుకున్నాడు చూసావా కనుక దేవుని యొక్క ప్రేమ దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఎంత గొప్పదో మన పట్ల ఎందుకు పనికిరాని వారం ఏమ యోగ్యత లేదు మనల్ని వెంట కుప్పల మీద ఉన్న మనల్ని ఆయన రక్షించడానికి మనల్ని రక్షించడానికి ఆయన తన కుమారుణ్ణి ఆ పెంట కుప్పల మీద దగ్గర పంపించాడు అంత అసహ్యమైన ఇప్పుడు ఆదామును మరి దేవుడు చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క చేతులకి మంటి భూమి మీద ఉన్న మన్ను అంటుకుంది ఆ బురద అంటుకుంది కనుక తిరుగా మనల్ని నూతన సృష్టిగా చేసే విషయంలో కూడా తిరుగా యేసు ప్రభు చేతులకి మన యొక్క పాపపు మురికి అంటినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం సరే మెట్టుకు దత్తత అన్నది మన మనకు ఆ యొక్క హక్కుల్ని ఇస్తుంది ఇక్కడే ఇప్పుడే చదివాం వ్యూహాన్ సౌత్ ఒకటి పన్నెండులో ఆయన పిల్లలయ్యే అధికారము లేక ఇంగ్లీష్లో రైట్ అంటాడు అంటే హక్కు అని అర్థం కనుక దేవుని యొక్క హక్కులని లేకుంటే మరి పూర్తిగా మరి నా సొంత పిల్లవాడు అన్నట్టుగానే మనల్ని పరిగణిస్తూ ఆ హక్కులన్నీ ఇచ్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు పునర్జన్మ విషయంలో అయితే పునర్జన్మ మనకు దేవుని స్వభావాన్ని ఇస్తుంది దత్తతేమో మనకి దేవుని యొక్క హక్కుల్ని ఇస్తుంది కనుక మరి అంత గొప్ప ధన్యత మనకు దయచేశాడు ఏ యోగ్యత లేని మనల్ని ఇంతగా హెచ్చించి గొప్ప చేసిన ఆ ప్రభువుని మనం ఎంతగానో స్థుతించబద్దలమైంటున్నాం అయితే ఇక్కడ నాలుగు సంగతులు ఉన్నాయి పుత్రత్వంలో దేవుని పోలిక తర్వాత దేవుని ప్రార్థించుట దేవునితో పలకరింపు లేకుంటే సహవాసము సంబంధము తర్వాత దేవుని యొక్క పిత్రార్జితము లేకుంటే మనకి ఇక్కడ చెప్పినట్లు వారసులము లేకుంటే స్వాస్థ్యము అని మాట అర్థమస్తుంటున్నది మనకు సమయం లేదు కనుక మరి దేవుని పోలిక అంటే ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు ఇరవై నాలుగులో మనకు నీతి పరిశుద్ధతని దేవుడు అనుగ్రహించాడు ఆదాము చేసేటప్పుడు మరి దేవుడు మనం మన యొక్క పోలిక చొప్పున మన నరుని చేదము అని చెప్పి వారు త్రిత్వము మాట్లాడుకున్నట్టుగా మనకు అనిపిస్తున్నది ఆ పోలిక ఏంటని ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు ఇరవై నాలుగులో మనకు స్పష్టంగా చెబుతూ ఉంటున్నాడు నీతి పరిశుద్ధత కొలసి మూడు పదిలో దేవుని యొక్క జ్ఞానము ఒక పోలికగా మనకి ఇవ్వబడింది రెండవ కొరింది మూడు పద్దెనిమిదిలో దేవుని యొక్క మహిమ ఇవ్వబడినట్టుగా మనం చూస్తాం వ్యూహాన్ స్వార్త నాలుగు ఇరవై నాలుగు దేవుడు ఆత్మ కనుక కనుక ఆయన యొక్క మరి ఆత్మను మనకు అనుగ్రహించి దేవుని పోలికగా మనం ఈ యొక్క శరీరము ఉన్నది కానీ మరి మనలో దేవుడు క్రీస్తుని చూడాలన్న ఆలోచన ఆయన కలిగి ఆ యొక్క రూపాన్ని మనకి ఇచ్చాడు కనుక మనము క్రీస్తుని దే గలతిరి రాసిన మూడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తే ఇరవై ఏడు వచనంలో క్రీస్తుని ధరించుకొని వారము అని మనం చూస్తుంటున్నాం కనుక మనలో మరి ఆ యొక్క క్రీస్తుని తన కుమారుని చూసుకొని ఆయన సంతోషించేవాడుగా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం రెండవది రోమా ఎనిమిది పదిహేనులో దేవుణ్ణి ప్రార్థించుట మర్ర పెట్టుట అని మనం చూస్తుంటున్నాం ఎలాగైనగా మరలా భయపడుటకు మీరు దాస్యపాత్మను పొందలేదు కానీ దత్తర పుత్రాత్మను పొందితిరి ఆ ఆత్మ కలిగిన వారమై మనం అబ్బా తండ్రి అని మర్ర పెట్టు చున్నాము ఇక్కడ దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు భయప మీరు మరలా భయపడుటకు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు దాస్యం అంటే అది ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని తెలియజేస్తున్నది కనుక మనం ధర్మశాస్త్రం నుంచి తప్పించబడ్డాం ధర్మశాస్త్రం నుంచి తప్పించబడ్డాం అది ఎలాగూ సాధ్యమైందంటే యేసు ప్రభు ధర్మశాస్త్రాన్ని పూర్తిగా నెరవేర్చాడు ఆయనలో అది యేసు రోమిల్ క్లాస్ మధ్య పదో అధ్యాయంలో మనం చూసిన నాలుగో వచనంలో యేసు క్రీస్తు ధర్మశాస్త్రములకు ముగింపు ఆయన శిక్షావిధికి ముగింపు ఆయన మన దాసత్వానికి బానిసత్వానికి ఆయన ముగింపు కనుక మరలా భయపడాల్సిన పని లేదు కనుక మనము స్వతంత్రులము మరి పూర్తిగా ఆయన పిల్లలము అన్ని హక్కులు కలిగిన వారంగా మనము మనము దేవుడు మనల్ని కుమారులుగా స్వీకరించాలనేది ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపి అందుకని మీరు భయపడాల్సిన పని లేదు కనుక దేవుని సన్నిధిలో మనకు స్వేచ్ఛ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం ఇచ్చాడు కనుక మనము తిరుగా మనము ఆ బానిసత్వానికి వెళ్ళకూడదని సారిసారికి మరి సువార్తలలో సబ్బాతు గురించి యేసు ప్రభు ఎక్కువగా మరి ఖండిస్తూ వచ్చాడు పత్రికలలో పౌలు ఈ యొక్క సున్నతి గురించి ఎక్కువగా ఖండిస్తూ వచ్చాడు కనుక సబ్బాతు సున్నతి ఈ రెండు అంశాలు మరి ఆ యొక్క సంఘాలలో గలిబిలి రేపినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం కొన్నిసార్లు రెండు కలిపేశారు 
ఇప్పుడు ఫుల్ గాస్పల్ అని ఇక్కడ ఉంది మీరు ఎప్పుడైనా చూశారో లేదు హైదరాబాద్లో చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇటు సువార్త యేసు ప్రభు గురించిన సువార్త మనం వినాలా నమ్మాలా అదే సమయంలో దేహము విషయంలో కూడా స్వార్థలలో మరి భౌతిక స్వస్థత ఉన్నది రక్షణ ఉన్నది తర్వాత మరి ఆత్మీయ ఆరక్షణ కూడా ఉన్నాయి రెండూ కావాలా అదే ఫుల్ గాస్పల్ అని వాళ్ళు బోధిస్తారు కనుక అది కరెక్ట్ కాదు అది శరీరము మరి యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నంత మాత్రాన ఇప్పుడు మరి రక్షణ పొందినంత మాత్రాన నువ్వు కుంటివాడవైతే నువ్వు మరి అన్ని అంగాలు కలిగిన వాడవుగా రాలేవు నీ కుంటితనం అట్టే ఉంటుంది నీ గుడ్డితనం అట్టే ఉంటుంది కదా కనుక మరి ఆ సంపూర్ణత రాదు దేహంలో సంపూర్ణత రాదు కనుక దాన్ని వాళ్ళు ఫుల్ గాస్పల్ అని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు ఆత్మరక్షణ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది సువార్త వలన మన ఆత్మరక్షింపబడుతుంది మరి యశు ప్రభు దగ్గరికి చనిపోయి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు మనకు ఈ దేహము యొక్క సంపూర్ణత మనకు కనిపిస్తుంది ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ పాటలు రాసిన ఒక సహోదరి వెయ్యి పాటలు రాసింది ఆమె 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 గుడ్డితనం కలిగి ఉన్నది కనుక మరి ఒక ఒక సహోదరుడు వెళ్ళి నువ్వు ఇంత చక్కగా పాటలు రాస్తున్నావు నువ్వు ఇంత చక్కగా ఉన్నావు మరి నీకు దృష్టి ఉంటే ఇంకెంత చక్కగా ఉంటావు అని నీకు మరి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి సర్జరీ చేపిస్తామంటే ఆమె అన్నదంట లేదు లేదు నాకు అవసరం లేదు ఈ పాడు లోకాన్ని చూడ్డానికి నాకు కళ్ళు అవసరం లేదు రేపు నేను చనిపోయిన తర్వాత పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా అక్కడ నా కన్నులు తెరిచి నా ప్రభు అయిన క్రీస్తును చూస్తాను అదే నాకు కావాలా అదే చాలు అని చెప్పి ఆమె సమాధానం చెప్పిందంట కనుక మరి ఈ యొక్క ఫుల్ గాస్పల్ అనేది చాలా భయంకరమైన బోధ మరి వీళ్ళు అలాగ బోధిస్తూ ఉంటున్నారు ఏమైతేనే మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా సత్యాలు ఎరిగిన వారంగా మరి అనేక సత్యాలు తెలుసుకొని సంఘములు మరి ఆ యొక్క సత్య వాక్యమును సత్య సువార్తను బోధించే వారంగా ఉండాలని మనకు హెచ్చరింపబడుతుంటున్నాం అయితే మరి మూడవది మనం గమనించినట్లయితే దేవునితో పలకరింపు లేకుంటే దేవునితో సహవాస సంబంధము రోమిల్ గ్రాసంపతి ఎనిమిదో అధ్యాయం పదహారు వచనంలో మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చిచ్చున్నాడు దీనినే రక్షణ నిశ్చయత కూడా అని అంటాం రక్షణ నిశ్చయత ఎలా వస్తుంది అంటే ఒక వ్యక్తి తీర్మానం చేసిన తర్వాత ఆ రక్షణ నిశ్చయ నిజంగా నేను రక్షణ పొందానా నేను పరలోకం వెళ్తానా అన్న అనుమానం లేకుండా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే పరిశుద్ధాత్మ నడిపించాడు కదా దత్తపుత్రాత్మను మనము పొందేటట్లు చేసి మరి ఆ అబ్బా తండ్రిని మొరపెట్టేటట్టు చేశాడు తర్వాత మూడవది ఆయన చేసిన పని ఏంటంటే మన ఆత్మతో సాక్ష్యమిస్తాం మీరు దేవుని పిల్ల పిల్ల నువ్వు కుమారుడవు నువ్వు దేవుని కుమారుడు దేవుని కుమార్తెవు అని చెప్పి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనలో ఆ నిశ్చయత కలిగిస్తాడన్నది ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంటున్నది కనుక మనకు అంతటి తాపి వేయడు ఆయన మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు ఆయన మనతో మాట్లాడుతూనే ఉంటాడన్నది మనకు అర్థమవుతుంటున్నది కనుక మరి ఆ యొక్క పలకరింపు ఆ యొక్క సహవాస సంబంధాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది రక్షణ పొందిన వ్యక్తికి దేవుని కుమారులను పిలువబడే ప్రతి వ్యక్తికి ఆ యొక్క పలకరింపు ఆ సహవాస సంబంధాలు మనకు మరి కంటిన్యూస్గా ఉండాల పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మా చేత మనం ముద్రించబడ్డాము కనుక మరి ఆయన ఎప్పుడు మనలోనే ఉండి సర్వ సత్యంలోకి నడిపించేవాడు కనుక మరి ఆయన పలకరిస్తూనే ఉంటాడు మనము దానికి స్పందించే వారంగా ఉండాలని దేవుని యొక్క ఇష్టం ఆ నాలుగవది మనం గమనించినట్లయితే దేవుని యొక్క మరి స్వాస్థ్యము లేకుంటే పిత్రార్జితము అని మనం చూస్తుంటున్నాం మనము వారసులం పదిహేడవ వచనంలో మనము పిల్లలం అయితే వారసులం అనగా దేవుని వారసులం క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందుటకు ఆయనతో శ్రమ పడిన ఎడల క్రీస్తుతోటి వారసులం కనుక మరి మనము క్రీస్తుతో పాటి శ్రమ పడాలా అంటే అర్థమేందంటే మరి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలని అని మనం చూస్తుంటున్నాం ఆ యేసు ప్రభు గెసమన తోటలో మరి ప్రార్థన చేస్తూ మరి నీ చిత్తం సాధ్యమైతే గిన్నెను తొలగించు ఆయనను నీ చిత్తమే సిద్ధించుగా కానీ ముమ్మారు ప్రార్థన చేసినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం అక్కడ ఆయన యొక్క మానవ సంపూర్ణ మానవ బలహీనత కనిపిస్తున్నది ఆ బలహీనతలన్నీ ప్రభు దేవుని తండ్రికి అప్పగించి 
దేవుని యొక్క చిత్తము తండ్రి యొక్క చిత్తము నెరవేరాలని ఆయన మరి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం కనుక క్రీస్తుతో పాటు మనం కూడా శ్రమ పడితే మనకు కూడా మనం క్రీస్తుతోటి వారసులం అవుతామని ఇక్కడ స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నాడు కనుక మరి ఆ స్వాస్థ్యాన్ని సంపాదించడానికి మనము మరి దేవుని రాజ్యంలో ఎలా ప్రవేశిస్తామంట మరి శ్రమ పొందుతూ మనం దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించే వారంగా ఉండాలా కనుక ఈ యొక్క మరి లోకములో క్రై విశ్వాసులకి మరి ఆ విశ్వాసి లేకుంటే క్రైస్తవ జీవితము పూలపాన్పు కాదు కనుక నాకంత సుఖంగా ఉండాలా మరి ఎక్కడికి కథలను ఆ ఏ పని చేయను కదా అని నా దగ్గరికి రావాలంటే అది క్రైస్తవ జీవితం కాదు యేసు ప్రభు మన నిమిత్తము సర్వాన్ని విడిచిపెట్టి అన్ని త్యాగం చేసి మన కొరకు మరి ఆయన ఎంత శ్రమ ఆయన మరి ఆకలి కొన్నప్పుడు ఆయన మరి ఆ యొక్క పండు చెట్టు చెట్టు దగ్గర పండు లేదు కనుక మరి ఆయన ఆయన ఆకలి తీర్చలేకపోయింది ఈ లోకం ఆకలి కొన్నాడు కానీ ఆకలి తీరలేదు కదా ఆయన దప్పిక్కున్నప్పుడు ఆ చిరకను అందించారు చేదు చిరకను అందించారు తర్వాత ఆయన నిద్రపోతూ ఉంటే నిద్ర కూడా పోనీయలే మేము నశించిపోయి నీకు చింతలేదా అని శిష్యులు కేకలు వేశారు కనుక ఆ తర్వాత కూడా మరి సమరయ్య స్త్రీతో మాట్లాడుతున్న సమయంలో వారు ఆహారం తీసుకుని వస్తే యేసు ప్రభు అన్నాడు మరి తండ్రి యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చుట నాకు ఆహారము అని చెప్పి యేసు ప్రభు చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం అన్ని వదిలిపెట్టాడు కదా దేవుని యొక్క పని దేవుని యొక్క చిత్తము నెరవేర్చుట ఆయన ఆహారంగా పెట్టుకున్నాడు కనుక మరి ఈరోజు మనము ఇంత గొప్పగా ప్రభుని మరి ఆరాధించడానికి కనపరచడానికి ఆయన గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి కారణం మన ప్రభైన క్రీస్తే ఆయన పడిన శ్రమలు మరి ఆయన చేసిన త్యాగము ఇది మనం మనసులో ఎప్పటికీ ఉండాలా అప్పుడే మనము మరి ఆ యొక్క క్రీస్తుతోటి వారసులముగా మనము ఉండగలమన్నది ఇక్కడ స్పష్టంగా మాట్లాడుతుంటున్నాడు కనుక పుత్రత్వము అన్నది మనకు కుమారత్వము లేకుంటే ఆయన పిల్లలగుట ఈ యొక్క మాటలన్నీ మనము మనసులో కేవలము మనల్ని తన పిల్లలుగా చేసుకొని మరి ఆ ఇదిగో నీకు హక్కులు ఇచ్చాను ఇంత ఐశ్వర్యం ఇచ్చాను నీ స్వాస్థ్యం ఇచ్చాను నువ్వు అనుభవించు అని ఒక దానితో పాటు ఇంకెన్ని భాగ్యాలు ఇచ్చాడు ఆధిక్యతలు ఇచ్చాడో ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది ఈ లోకములో మానవులు మరి పిల్లలు లేనప్పుడే దత్త తీసుకుంటారు కానీ దేవుడైతే తన కుమారుడు ఉన్నప్పటికీ దేవదూతలు ఉన్నప్పటికీ మనకు ఆ దత్తత మనకి మనల్ని దత్తత తీసుకున్నాడు తర్వాత ఎవరైతే బాగుంటారో ఒకరోజు ఒక ఆ గోదావరి సైడు రాజులు ఎక్కువ మంది ఉంటారు మంచి ధనిక కుటుంబము డబ్బు ఉన్నది బాగా వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు అయితే ఒక ఆర్ఫనేజ్కి వెళ్ళి అనాథాశ్రమకు వెళ్ళి అక్కడ ఒక మంచి పిల్లని చక్కగా ఉన్న పిల్లని వాళ్ళు దత్తత తీసుకోవాలని వాళ్ళు చాలా ముందుగానే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు మాట్లాడుకొని ఎలాంటి మరి పాపని వాళ్ళు దత్తత తీసుకోవాలో వారు మాట్లాడుకొని వెళ్ళారు వాళ్ళు వెళుతూ ఒక్కొక్క రూమ్ చూసుకుంటూ వెళుతూ ఉన్నారు పిల్లల్ని చూసుకుంటూ వెళ్తున్నారు కానీ కొంచెం కొంచెం దూరం నడవగానే ఒక ఒక పాప వచ్చి వారి కాళ్ళని గట్టిగా పట్టేసుకుంది ఆ పా తీరా పాపను చూస్తే మరి చాలా మురికిగా లేకుంటే అందవిహీనంగా ఉన్నదంట వీళ్ళకి చాలా కష్టం అనిపించింది ఎందుకు ఈ పాప మమ్మల్ని వదలటం లేదు వచ్చి కాళ్ళని గట్టిగా పట్టుకుంది ఆ పాపకు తెలియదు వీళ్ళు దత్తత తీసుకోవడానికి వచ్చారు కదా వీళ్ళు గొప్ప ధనవంతులు అన్న సంగతి ఆ చిన్న పాపకి ఏమీ తెలియదు ఎందుకో మరి వచ్చి గట్టిగా పట్టుకుందంట ఇంకా ఆఖరికి భార్యభర్తలు నిశ్చయించుకున్నారు ఈ పాపనే మన పాప ఈ పాపనే మనం దత్తత తీసుకోవాలా కనుక ఆ దినాన్ని నుంచి ఆ పాప మరి ఎందుకు ఆ నిజానికి ఆ యొక్క భాగ్యానికి ఆధిక్యతకి అది ఆ పాప అర్హురాలు కాదు తన తనకు అందము లేదు మురికి మురికితో నిండి ఉంటున్నది ఏ యోగ్యత లేదు అయినను మరి ఆ యొక్క పాపని వారు దత్త తీసుకొని ఆ యొక్క తమకున్న ఆస్తి మొత్తానికి వారసురాలుగా ఆమెను చేశారు కనుక మన పరిస్థితి కూడా అదే కేవలము ప్రభా నన్ను క్షమించి మనం అడిగినందుకే దేవుడు ఇన్ని ఆధిక్యత ఇచ్చాడంటే మరి ఎంత గొప్ప ధన్యత కనుక లోకంలో ఉన్న దత్తతకి మన దేవుడు 
మనల్ని దత్తత తీసుకోవడానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నది కనుక మన ప్రభువుని ఎంతగానో మనము స్థుతించ బద్దలమై ఉంటున్నాం రెండవది మనం గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధత పరిశుద్ధత దేవుడు మనకు ఇచ్చిన ఆధిక్యతలో మరి రెండవ ఆధిక్యత పరిశుద్ధత అని మనం చూస్తుంటున్నాం మరి యేసు ప్రభుని నమ్మిన ప్రతి ఒక్కరూ పరిశుద్ధులే క్యాథలిక్లు ఏం చేస్తారంటే బియాటిఫికేషన్ అంటారు మదర్ తెరిసాని ఆమె చనిపోయిన కొన్ని నెలలకి ఆమెని ఆమెని పరిశుద్ధురాలు అని మరి ఆ యొక్క రోమన్ క్యాథలిక్ సంస్థ ప్రకటించింది హిందువులు కూడా వాళ్ళు విశ్వసించేది ఏంటంటే మరి నాలుగు సంగతులు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు సంగతుల నుంచి వారు మరి ఆ నాలుగు సంగతులు సరిగా వారు జీవితాల్లో పాటించినట్లయితే వారి అనేక జన్మలు ఎత్తి 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 కదా మరి ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తిగతంగా ఆత్మ ఆ బ్రాహ్మణుతో కలిసిపోతుంది బ్రాహ్మణులు అంటారు మేము ఒక్కళ్ళమే మరి మోక్షాన్ని చేరుకుంటాం కనుక మిగతా వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు కానీ వారు మరి ఈ ఆత్మలో కలిసిపోయి కదా ఆ అనేక జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత ఈ బ్రహ్మంతో ఆత్మను కలిసిపోతేనే ఏకమైతేనే వారికి మోక్షం లభిస్తుందని మరి హిందూ మతం బోధిస్తున్నది కానీ మన బైబిల్ ఏం బోధిస్తుంది అంటే రోమిల్కి రాసిన పత్రిక ఒకటి వచ్చాం ఏడో వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే ఆ దేవునికి ప్రియమైన వారు పరిశుద్ధులుగా ఉండటానికి పిలవబడిన వారికి అందరికీ దేవునికి ప్రియమైన వారం మనం కనుక మరి పరిశుద్ధులందరూ దేవునికి ప్రియమైన వారు యశు దేవుడు దేవుడు తండ్రి అయిన దేవుడు తన కుమారుడు మరి ఆ యొక్క బాప్తిసం తీసుకుని ఒడ్డి మీదకి రాగానే ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయనందు నేను ఆనందిస్తున్నాను కదా మరి ఎంత గొప్ప ధన్యత మనకు మనము ప్రియులం దేవునికి ప్రియులము కనుక పరిశుద్ధులు అంటే దేవునికి ప్రియులనే అర్థం రెండవది ఒకటో కొరింది ఒకటి రెండులో మనం గమనించినట్లయితే క్రిస్టియస్లో పరిశుద్ధపరచబడి పరిశుద్ధులుగా ఉండుటకు పిలవబడిన వారు పరిశుద్ధపరచబడ్డాము మన పాపాలన్నీ కడిగివేయబడ్డాయి క్రిస్టియస్ రక్తంలో కడిగివేయబడ్డాయి పాత నిబంధన రక్తము పాపాలని తీసివేయలేకపోయింది పాపాలని కప్పి ముంచింది కానీ పాపాలని తీసివేయలేకపోయింది అందుకే యేసు ప్రభు రావాల్సి వచ్చింది సదాకాలము నిల్చు బలిని మరి అర్పించడానికి పాపాలని తీసివేయడానికి మేకల యొక్క గొర్రెల యొక్క రక్తం పాపములను తీసివేయట అసాధ్యం అన్నాడు పాపాలు తీసివేయలే కానీ పాపాలని కప్పి ఉంచినాయి దేవుడు పైన చూసినప్పుడు ఆ పాపం కనపడకుండా ఈ యొక్క గొర్రెల యొక్క మేకల రక్తం కప్ప ప్రాశ్చిత్తం అంటే అర్థం అదే మీరు ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో చూస్తే అటోన్మెంట్ దగ్గర కవర్ అని ఉంటుంది కవరింగ్ ఓన్లీ కవరింగే ఆదా మమ్మల్ని కూడా ఆ చర్మ చొక్కాయలతో కప్పి ఉంచాడు కానీ నిజానికి పాపము పోలేదు తీసివేయబడలేదు కనుక యేసు ప్రభు అందుకనే రావాల్సి వచ్చింది సంపూర్ణ బలిని సదాకాలం నిల్చు బలిని మరి ఆయన అర్పించి మనకు ఆ సంపూర్ణ రక్షణను దయచేయాలని పాపాలన్నీ తీసివేసి కడిగివేసి మన నీతిమంతులుగా పరిశుద్ధులుగా తీర్చి తన బిడ్డలుగా చేసుకొని పరిశుద్ధులుగా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మరి ఆయన మనల్ని పరిశుద్ధపరిచాడు కనుక పరిశుద్ధపరచబడిన ప్రతి వారు పరిశుద్ధులే ఇది ఆ పరిశుద్ధపరచబడుట అనేది మూడు కాలాలుగా ఉన్నది ఒకటి పొజిషనల్ శాంటిఫికేషన్ మన రక్షణ పొందినప్పుడు మనం పొందే ఆ పరిశుద్ధత తర్వాత ప్రోగ్రెసివ్ శాంటిఫికేషన్ అంటే మనము ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉంటుండగా పరిశుద్ధతను కాపాడుకునే వారంగా ఉండాలన్నది అది ప్రోగ్రెసివ్ శాంటిఫికేషన్ ఇంకోటి పర్ఫెక్ట్ శాంటిఫికేషన్ అది మనము మరి మొదటి తెస్సులోని రాష్ట్రపతి ఐదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం కనుక ఆ యొక్క సంపూర్ణత మనము ఈ దేహాన్ని విడిచినప్పుడే దాని యొక్క ఆ పరిశుద్ధత యొక్క సంపూర్ణత మనకు దొరుకుతుంది లేకుంటే సుప్ర వచ్చినప్పుడు మరి ఆయన మనల్ని ఆ రాగు సిద్ధపరుస్తున్నాడు ప్రాణాత్మ దేహాలని ఆయన సిద్ధపరుస్తున్నాడు అన్న సంగతి ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది మూడవది ఏంటంటే రెండవ కొరింది ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినంలో పరిశుద్ధులు అంటే సంఘము లేక దేవుని ప్రజలు కనుక మరి దేవునికి ప్రియమైన వారు పరిశుద్ధపరచబడిన వారు దేవుని ప్రజలుగా మరి పిలవబడుతున్న వారు పరిశుద్ధులు కనుక మరి ఈ యొక్క సంగతులు మనము స్పష్టంగా అర్థం చేసుకొని ఆ ప్రకారంగా మనము మరి దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారంగా దేవుని కొనియాడే వారంగా ఉండాలన్నది దేవుని యొక్క ఇష్టం మనము నిజానికి ఆయన ప్రజలం కాదు 
పేతుడు ఒకటో ఒకటి పేతుడు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినంలో మరి చీకట్లోంచి వెలుగులోకి ఎందుకు పిలిచాడంటే మరి రాజులైన యాజక సమూహంగా దేవుని సొత్తు అయిన ప్రజలుగా ఏర్పరచబడిన వంశముగా కదా ఈ యూదులకి వంశాలు అంటే చాలా ఇష్టం కానీ యేసు ప్రభుతో ఆ వంశ వంశావళంతా ఆగిపోయింది యేసు ప్రభు తర్వాత ఇంకా వంశావళి అక్కడ చెప్పబడలే కనుక మనము ఆ ఏర్పరచబడిన వంశం మనమే కనుక ఇంకా వేరే వంశావళి లేదు కనుక మరి ఎంత గొప్ప ధన్యత మనకి ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత రాజులైన యాజక సమూహం రాజులు యూదా యూదా గోత్రం నుంచి వస్తారు యాజకులేమో లేవియ గోత్రం నుంచి వస్తారు యూదా అంటే స్థుతి లేవి అంటే కలుపుట కనుక మనం అందరము కలిసి మన ప్రభువుని స్థుతి అందుకని చీకట్లోంచి వెలుగులోకి ఎందుకు పిలిచాడంటే ఆయన గుణాతిశయం ప్రచురం చేయ నిమిత్తము మరి ఆయన మనల్ని ఈ విధంగా ఏర్పరచుకున్నాడని అక్కడ పేతో రాస్తున్నాడు కనుక మనమందరము కలిసి దేవుడు అనుగ్రహించిన గొప్ప ఆధిక్యతల్ని మనము మనసులో పెట్టుకొని ఆయన గుణాతిశయాలను ప్రచురించు ఆయన గుణాతిశయాలు ప్రచురించి ప్రచురపరచాలంటే మనము ఆ గుణాతిశయాలని మనం స్టడీ చేయాల వాక్యము ప్రతిదినం వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు యేసు ప్రభుని ఎదకాల యేసు ప్రభు ఎక్కడున్నాడు ఆయన గుణం ఏంటి ఆయన గుణాతిశయాలు ఏంటి అతిశయింపదగిన గుణాలు కనుక అవన్నీ వెతికి మనము ఆరాధనలో అందరితో కలిసి ఆరాధనలో అది పంచుకోవాలి స్థుతుల స్థుతుల రూపకం కానీ పాట రూపకంగా కానీ మరి తలంపు పూర్వకం కానీ ఆయన యొక్క గుణాతిశయాలని మనము పంచుకోవాలా తెలియజేయాలా అది నిజమైన ఆరాధన అని మనం చూస్తుంటున్నాం సరే మెట్టుకు మనకు సమయం లేదు కనుక మరి ఫిలిపిల్ రాసిన పత్రం ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాం క్రీస్తు ఏసులోని పరిశుద్ధులందరూ ఆయన క్రీస్తు ఏసులో ఉన్నవారు పరిశుద్ధులు అని మనం అక్కడ చూస్తుంటున్నాం కనుక మనము క్రీస్తు ఏసులో ఉన్నాము క్రీస్తు ఏసులో ఉన్నవారి నూతన సృష్టి క్రీస్తు ఏసులో ఉన్నవారు నూతన జన్మ క్రీస్తు ఏసులో ఉన్నవారికి నూతన స్వభావము కనుక ఈ నూతనమైన జీవితాన్ని మనం అనుగ్రహించిన మా ప్రభువు మనకు అందరినీ ఆ నూతన జన్మ కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు నూతన సృష్టి కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు మరి వారందరూ పరిశుద్ధులు అన్న సంగతి ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నది కొలసి ఒకటి రెండులో క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు పరిశుద్ధులు మనం ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఇచ్చాం కనుక మనం పరిశుద్ధులముగా తీర్చబడ్డాం తెసలోనికి రాసిన పత్రికలో ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే ఈ మిగతా పత్రికలన్నింటిలో మరి క్రీస్తు క్రీస్తు క్రీస్తునందు క్రీస్తు చేత క్రీస్తు ద్వారా అన్న సంగతి ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది కానీ తెస్సలోనికి రాసిన పత్రికలోనే ఒక్క ఆ ఒక్క పత్రికలో ఈ మాట వేరుగా వ్రాయబడ్డది తండ్రి అయిన దేవునిలో మరి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తులో తెలుగు బైబుల్లో లేదు ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో మీకు అనిపిస్తుంది తండ్రి అయిన దేవు దేవునిలో మరి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తులో ఇక్కడ తండ్రి అయిన దేవుడు అన్న సంగతి కలపబడింది అది మీరు తర్వాత స్టడీ చేయండి దానిలో మంచి అంటే మనకు పత్రిక మొత్తం చదివితే ఎందుకు ఆ మాట చెప్పాడు అన్నది మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది సరే మెట్టుకు మనము పరిశుద్ధులముగా తీర్చబడ్డాము కుమారులముగా చేయబడ్డాము పరిశుద్ధులముగా తీర్చబడ్డాము కనుక ఇది ఎంతో ప్రశంసింపదగిన సంగతిగా మనం చూస్తుంటున్నాం మూడవది మనకు పనివారిగా దేవుని పనివారిగా చేసుకున్నాడు ఆయన పనితనాన్ని మనకు అప్పగించాడు దేవాది దేవుని సేవకులం అంటే అది గొప్ప ధన్యత కనుక మరి మనము ఆ యొక్క ధన్యతని మనము ఎప్పుడూ కాదనకూడదు ఈ లోకములో మనము జీవించడానికి ఏదో ఒక పని చేసుకుంటున్నాము కానీ దేవుని పని శ్రేష్టమైనది కనుక ఆ పని నమ్మకంగా చేయాలని ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం యేసు ప్రభు ఎందుకు అంగీకరించబడ్డాడంటే అన్ని విషయాల్లో తండ్రిని మెప్పించాడు కనుక అన్ని విషయాల్లో తండ్రిని సంతోష పెట్టాడు కనుక మరి ఆయనను దేవుడు అంగీకరించినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం నా అంతటి నేనేం చెప్పట్లేదే తండ్రి ఏమి నేర్పించాడో తండ్రి ఏమి చూపించాడో తండ్రి ఏమి చేశాడో అవే మీకు చెబుతున్నా నా అంతటి నేనేం చెప్పడం లేదు అని యేసు ప్రభు వారితో ఆ మాటలు చెప్పడం మనం చూస్తుంటున్నాం కనుక పూర్తిగా మరి ఆయన తండ్రి మీద ఎలాగో ఆధారపడ్డాడో తండ్రి చెప్పిన మాట ఎలాగూ మరి నెరవేర్చాడో తండ్రి మరి ఆయన చెప్పిన సంగతులు నేర్పించిన సంగతులు ఎలాగ బోధించాడో అవన్నీ మనకు స్పష్టంగా అర్థమైంది నమ్మకంగా చేశాడు క్రీస్తు మాదిరి ఏంటంటే మార్కు సువార్త పది నలభై ఐదులో 
మనిషి కుమారుడు పరిచారం చేయించుకుంటూ రాలేదు కానీ పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రైదానాన్ని చెల్లించుటకు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చారన్నాడు కనుక పరిచారం చేయించుకుంటూ రాలేదు పరిచారం చేయుటకు వచ్చాడు కనుక గొప్ప పరిచర్య చేశాడు మానవ మానవాళికి ఆయన చేసిన పరిచర్య బహు గొప్పది అంత గొప్ప దేవుడు మరి సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి మన నిమిత్తము భూలోకానికి వచ్చి ఆయన పరిచర్య చేశాడు పరిచారం చేయించుకుంటూ రాలేదు కనుక మరి ఈ రోజు నేను చాలా చోట్ల విన్నాను కొంతమంది మరి ఆ యొక్క పాస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే తమ బట్టలు ఉతికించుకుంటారు కదా బట్టలు ఉతికించుకుంటారు అన్ని పనులు చేయించుకుంటారు అది చాలా తప్పు కదా మనకు ఆ సహాయము చేయడంలో తప్పేమి లేదు కానీ మనము ముందు అందరికీ సహాయం పరిచర్య చేసే వాళ్ళకి ఉండాలి కానీ పరిచర్య చేయించుకునే వారంగా కాదు వయసును బట్టి వయసు ఎక్కువైన తర్వాత అది చేసుకోలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు మరి వేరే వాళ్ళు వచ్చి సహాయం చేయడం అది మంచి మరి సేవే ఉదాహరణకి పౌలుకు తిమోతి ఎలాగూ సేవ చేశాడు సొంత కుమారులాగా పరిచయం చేశాడు కనుక మనకు అలాంటి అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ పౌలు ఏం చేశాడంటే ఒక ఓడ బదలైన తర్వాత అమ్మ మెలితే దీపం దానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనే పుల్లలు ఏరినట్టుగా మనం చూస్తాం చూసా కనుక ఆయన ముందుండి అన్నీ మరి చేసినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం అంత వృద్ధాప్యంలో కూడా మరి ఆయన పని చేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు పని చేయడానికి ముందు వెళ్ళాడు వేసిన తర్వాత మనం చూసినట్లయితే శిష్యుల పాదాలు వేసు ప్రభు కడిగిన కడిగిన తర్వాత మరి నేను చేసినట్లే మీరు కూడా ఒకరికొకరు చేసుకోండి యేసు ప్రభు సెలవిచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం అయితే ఈ పాదాలు కడిగే ముందు ఆయన తన పై వస్త్రాన్ని పక్కన పెట్టాడు తన పై వస్త్రాన్ని పక్కన పై వస్త్రం ఏం తెలియజేస్తుందంటే మన అధికారాన్ని మన హోదాని తెలియజేస్తుంది ఉదాహరణకి మనకు మన చర్చిలో ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు అనుకుందాం చర్చికి ఆయన వస్తే మరి ఆయన్ని ఎట్లా గౌరవిస్తాం ఆయనని అంత గౌరవము ఆయనకి ఇస్తాం కానీ మా మా తాతగారు ఆయన ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ పాత రోజుల్లో నెల్లూరు జిల్లాకి కలెక్టర్ ఆయన ఆయన మరి ఆయన పేరు జాన్ ఇన్ ద స్ట్రీట్ పీడి జాన్ అంటారు ఆయన్ని ఆయన జాన్ ఇన్ ద స్ట్రీట్ ఆదివారం వస్తే వీధుల్లో ఉంటాడు వీధుల్లో తిరుగుతుంటాడు అక్కడే మోకాలు వంగుతాడు అక్కడే స్వార్థ చెప్తుంటాడు తర్వాత ఆయన ఆఫీస్ వరకే ఆ జీపును వాడుకుంటాడు తర్వాత సైకిల్ మీద తిరిగేవాడు ఇంకొకటి ఆయన హెబ్రోన్ హెబ్రోన్ సంగము హెబ్రోన్ సంగంలో మీకు తెలుసు కదా ఆ చెప్పులు ఆ పెట్టడానికి ఒక షెల్ఫ్లు ఉంటాయి సో అక్కడ ఒక సహోదరుని కూర్చో పెడతారు కనుక ఈయన కలెక్టర్ అయ్యి ఉండి అంత గొప్ప హోదా కలిగి ఉండి ఆయన చెప్పుల దగ్గర కూర్చునేవాడు భక్తి సింగ్ గారు కూడా డబుల్ ఇంజనీరింగ్ చేశాడు కానీ ఆయన టాయిలెట్లు కడిగేవాడు కనుక మరి అంత చేసినా కానీ క్రీస్తుకు మించిన మాదిరి మరొకటి లేదు కాకపోతే మన హోదానంతా పక్కన పెట్టి మరి యేసు ప్రభు పై వస్త్రాన్ని పక్కన పెట్టిన రీతిగా మనం కూడా మన హోదాను పక్కన పెడితేనే ఆ నడుముకి తువాలను బిగించుకొని అనగా పని చేయడానికి కదా నడుము కట్టుకున్న మరి విశ్వాసులంగా మనం ఉండాల దేవుని యొక్క పని ఎంత శ్రేష్టమైనదో దానికి వచ్చే బహుమానం ఎంత శ్రేష్టమైనదో అది ఎప్పటికీ ఉండేది ఈ లోకంలో మొద నెలలో నెల మొదటి దినము లేకుండా మొదటి వారంలో జీతాలు వస్తాయి కదా అది వెంటనే అయిపోతాయి కర్పూరంలాగా హరించిపోతుంది నిమిషాల్లో మాయమైపోతుంది కానీ మనకిచ్చే జీతాలు కిరీటాలు అవి ఎల్లప్పుడూ ఉండేవి కనుక దాని కొరకు మనము నమ్మకంగా ప్రయాసపడాలన్నది ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం అయితే ఇక్కడ మనం నేను అన్నీ చూసుకో తీసుకోవడంలే కానీ ఇప్పుడు మనం చదివిన వాక్య భాగం పక్కకి పక్కనే ఎక్కడైతే మనం పరిశుద్ధులని చెప్పాడో దాని దానికి అనుబంధంగా మరి పనిని గురించి కూడా మాట్లాడాడు కనుక రోమా ఒకటి ఏడులో మనం గమనించినట్లయితే ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో యాంప్లిఫైడ్ వర్షన్లో కాన్సిక్రేటెడ్ లైఫ్ ప్రత్యేకమైన జీవితము సమర్పణ కలిగిన జీవితము ప్రతిష్ఠింపబడిన జీవితం అని మనం చూస్తుంటున్నాం పరిశుద్ధులమైన మనము మరి ప్రతి ప్రతిష్ఠితమైన జీవితం జీవించాలి పరిశుద్ధపరచుట పరుట అంటే ప్రత్యేకించబడుట ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ప్రతిష్ఠింపబడుట అంటే అర్థమేందంటే ఒక పనికి నియమించబడుట అని అర్థం 
పరిశుద్ధత అంటే ప్రత్యేకపరచబడ్డాము కానీ ప్రతిష్ఠించబడితే మనము ఆ యొక్క పనికి నియమించబడిన వారమని మనం చూస్తుంటున్నాం ఉదాహరణకి పాలగిన్నె ఉంది కూరగిన్నెలో పాలు కాయలేం ఎందుకంటే అవి చెడిపోతాయి అందుకని పాలగిన్నె ప్రత్యేకంగా ఉంచుతాం కనుక దేనికి నియమింపబడిన ఆ పాత్ర దాంట్లోనే మనం చేస్తాం ఇప్పుడు పాలగిన్నె మనకు ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది ఆ దాంట్లోనే పాలు కాస్తాం లేకుంటే వేరే వాటిలో కాస్తే విరిగిపోతాయి కనుక ప్రతిష్ఠింపబడిన జీవితము ప్రత్యేకమైన జీవితం మనం జీవించడానికి దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేశాడు రెండవది ఒకటి ఒక రెండు ఒకటి రెండులో ప్రార్థించుటకు మనల్ని ఆయన ఇది పని పనిలో భాగమే ప్రార్థించటం అనేది పనిలో భాగమే కనుక ప్రార్థించడం మరి ప్రతిష్ఠితమైన జీవితం జీవించడం ప్రత్యేకమైన జీవితం జీవించడం అందుకే మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేశాడని ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం లేక ఎఫ్ఎస్సి ఒకటి రెండులో మనం చూసినట్లయితే అది ప్రామాణికతను తెలియజే నమ్మకత్వాన్ని తెలియజేస్తున్నది ఫిలిపి ఒకటి ఒకటిలో ఒక పద్ధతిని మనం చూస్తాం కొలసి ఒకటి పదిలో మనం ఫలించుట అభివృద్ధి చెందుట ఇవన్నీ మనం అక్కడ చూస్తాం చెస్లోని రాసిన పత్ర ఒకటో అధ్యాయము ఒకటో మూడో వచనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ప్రేమ ప్రయాస ఇవన్నీ అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కనుక మరి కేవలం నేను ఇది దీనికి అనుబంధంగా పరిశుద్ధ పరిశుద్ధులని పిలువబడిన దానికి అనుబంధంగా ఈ మాటలు ఉన్నాయి అవి తీసుకొని ఉన్నా కనుక మట్టుకు మనము నమ్మకంగా ఈ పనిలో నమ్మకంగా ఉంటే దేవుడు చెప్పిన పని చేస్తూ ఉంటే దేవుడిచ్చిన కృపావరాలను మనం వాడుతూ ఉంటే అది దేవునికి మహిమ మనకు ఆశీర్వాదము మనకు బహుమానం అన్నది ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం ఆ తర్వాత నాలుగవది పర్యవేక్షణ లేకుంటే గృహ నిర్వాహకత్వము మనకు అప్పగించబడినది దేవుడు ఆశించినది దేవుడు మనకు అప్పగించాడు పని అప్పగించాడు మరి కొన్ని అక్కడ సంగతులు చెప్పబడినాయి తలాంతులు తలాంతులు మరి అక్కడ ఏం చెప్పబడిందంటే వారి సామర్థ్యం కొలది ఇవ్వబడినది కానీ కొత్త నిబంధన విశ్వాసులకి మీ సామర్థ్యం చూసి ఇవ్వలే అది దేవుని యొక్క కృప అందుకని కృపావరాలు అంటారు మన సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఇవ్వబడింది కాదు అది దేవుని యొక్క కృపను బట్టి ఇవ్వబడిన వరము కనుక మరి ఆ త్రిత్వం దాంట్లో కూడా అక్కడ కూడా మన త్రిత్వాన్ని మనం చూస్తాం రోమా పన్నెండు ఆ మరుతి కోరిన పన్నెండు ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే పదిహేడు కృపావారాలు ఉన్నాయి దాంట్లో తాత్కాలికమైనవి మరి సంఘము యొక్క అభివృద్ధి కొరకు మిగిలినవి ప్రస్తుతం కొన్ని మిగిలినాయి అంటే అపోస్తులు ప్రవక్తలు వాళ్ళు పునాది వేసి వెళ్ళిపోయారు తర్వాత స్వస్థతలు ఆగిపోయినాయి భాషలు కూడా ఆగిపోయినాయి ఈ మిగతావి కొన్ని పరిచర్య సంబంధం భౌతిక పరిచర్య తర్వాత ఆత్మీయ పరిచర్య ఈ రెండు ఈ కృపావారాలు దాని కింద మరి ఆ రెండు భాగాలుగా విభజింపబడింది పేతుడు అంటున్నాడు మనము బోధించటం మానివేసి బలల దగ్గర పంచిపెట్టుట మనకు తగదు కనుక ఆత్మీయ పరిచర్యను వారు కలిగి ఉంటున్నారు మరి భౌతిక పరిచర్య చేయడానికి దేవ అక్కడ వాళ్ళ సంఘంలో కొంతమందిని ఏర్పరచుకున్నారు అయితే ఒకటి గమనించాల బలల దగ్గర భోజనం వడ్డించే దానికి ఆత్మనింపుదల కావాలన్నా చూసారా అక్కడ అప అపస్తులకు కానీ ఆరో అధ్యాయంలో మనం చూస్తే వాళ్ళు కేవలం బల్ల దగ్గర భోజనం పంచి ఆహారం పంచి పెట్టడానికి కథ నమ్మకమైన వారు ఒకటే కాదు ఆత్మ నింపుదల కలిగిన వారు అక్కడ చూసిన మీరు అర్హతలు చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అంతేకాకుండా మాది ఇదే పని కేవలం అన్నం వడ్డిస్తాం అయిపోయింది అని అనుకుంటే తప్పు స్టెఫను వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించాడు చాలా మంది నేను గమనించింది ఏంటంటే నమ్మకంగా సంఘంలో భౌతిక పరిచయం చేస్తారు కానీ వారికి వాక్యము ఒక్క కొంచెం కూడా తెలియని వారుగా ఉంటారు ఏమంటే మరి మేము మా వల్ల కావట్లేదు మేము అర్థం చదివినా కానీ అర్థం కావట్లేదు అని చెబుతూ ఉంటారు కానీ స్టెఫన్ కానీ ఫిలిప్ కానీ ఇద్దరు పరిచారకులే కానీ వాక్యము నెరిగిన వారుగా కనిపిస్తున్నారు తర్వాత సువార్త ప్రకటించిన వారుగా కనిపిస్తున్నారు అనేక ఆత్మలు రక్షించిన వారిగా కనిపిస్తున్నారు కనుక సంఘంలో పరిచర్య ఉన్నది సంఘం వెలుపటి కూడా పరిచర్య ఉన్నది కనుక అలాగూ చేయాల కనుక తలాంతులు అనేది మరి సహజంగా వచ్చేవి ఈ తలాంతులు సంఘ యొక్క క్షేమం కొరకు అభివృద్ధి కొరకు ఏమాత్రం పనికిరావు పాటలు పాడేది తర్వాత వాయిద్యాలు వాయించేది ఇది కృపాభరాల్లో ఎక్కడా లేదు మీరు పోయి చదవండి తర్వాత కనుక మరి తలాంతులు అన్నది అది సహజంగా వచ్చేది 
కానీ ఇక్కడ మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఐదు అధ్యాయంలో తలాంతులు అన్నది అదొక డబ్బు ధనానికి సంబంధించిన సంగతి కనుక దాన్ని దీన్ని కలపకూడదు దాన్ని దాని యొక్క భావమే వేరు అక్కడ సరే మెట్టుకు మరి పౌలు అంటున్నాడు మరి నాకు మర్మముల విషయంలో మరి నేను గృహ నిర్వాహకుడుగా ఉంటున్నాను కనుక అది నమ్మకంగా చేయడం చాలా అవశ్యకమని అక్కడ చెబుతూ ఉంటున్నాడు కనుక మరి దేవుడు కొన్ని సంగతులు మనకు అప్పగించాడు దాన్ని మనము నమ్మకంగా మరి ఆ గృహ నిర్వాహకత్వము జరిగించి రేపు దేవుడు వచ్చిన తర్వాత మనము దాన్ని ఆయనకు అప్పగించాలని రేపు వచ్చి లెక్క అడుగుతాడు మరి ఆ లెక్కకు మనము సమాధానము చెప్ప జవాబుదారితనము లేకుంటే లెక్క అప్పగించుట నీకు కృపావారం ఇచ్చాను నువ్వు ఏం చేశావు సంఘం యొక్క క్షేమ కోరిక అభివృద్ధి కొరకు నువ్వు ఎంతవరకు కష్టపడ్డావు కదా కాబట్టి దేవుడు లెక్క అడుగుతాడు మనము ఆ లెక్క లెక్క ఒప్పజెప్పవలసిన మరి దినం ఒకటి ఉంటున్నది దానిని బట్టి మనకు బహుమానం ఉంటుంది కనుక కాలిపోయే పని చే క్రీస్తును కేంద్రంగా చేసుకొని మనము పనిచేస్తే మనకు బహుమానం ఉంటుంది ఆ యొక్క అగ్ని పరీక్షలో అది కాలిపోకుండా నిలుస్తుంది క్రీస్తును కేంద్రంగా లేకుండా మనం చేస్తే కొయ్యకాలు గడ్డి లాంటి మరి పనిలాగానే ఉంటుంది కనిపిస్తుంది బాగానే ఉంటుంది మా రాతి మీద కట్టబడిన ఇల్లు కానీ ఇసుక మీద కట్టబడిన ఇల్లు రెండు ఒకటే ఉంటాయి కానీ పరీక్ష వచ్చినప్పుడు తేలిపోతుంది కనుక మరి మనము ఈ యొక్క బంగారము వెండి వెలగల రాళ్ళు అవి భూమి కింద భాగంలో ఉంటాయి గడ్డి కొయ్యకాలు ఇవన్నీ భూమి పైన ఉండేవి అంటే ఉరికే పైకి కనిపించేవి కదా పైకి బాగానే కనిపిస్తాయి కానీ మరి బంగారము వెండి వెలగల రాళ్ళు తవ్వితేనే లోతుగా వెళ్తేనే అవి దొరుకుతాయి క్రీస్తును కేంద్రంగా చేసుకొని మనం చేసిన ప్రతి పని బహుమానం ఉంటుంది అగ్ని పరీక్షలు నిలుస్తుంది కానీ కొయ్యకాలు గడ్డి అది క్రీస్తుని కేంద్రంగా చేసు చేసుకొనని పనిగా మనం చూస్తాం ఈ రోజుల పనులు చాలా కనిపిస్తుంది అందరూ అబ్బా సంఘంలో చాలా మంది లక్షల మంది ఉంటున్నారు అని చెప్పిన విశ్వాసులు లేకపోలేదు మన విశ్వాసులే ఎక్కడ ఏమీ లేకపోతే ఎందుకు వెళ్తారు అని ప్రశ్నించిన వారు ఉన్నారు కనుక నిజంగా సత్యము ఎరుగక మరి పైన అట్టహాసం చూసి మోసపోతున్న విశ్వాసులు చాలా మంది ఉన్నారు కనుక అలాంటి మరి వారంగా మనం ఉండకుండా సత్యములు ఎరిగిన వారంగా మరి ప్రభు వచ్చే వరకు లేదా మరణించే వరకు ఆ యొక్క సత్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని జీవము కలిగి మనము ముందుకు సాగితే మనకు మంచి బహుమానము దొరుకుతుంది కనుక ఈ యొక్క ఆధిక్యతలన్నీ మన మనసులో పెట్టుకొని మరి మనము ధ్యానించి మన ప్రభువుని ఎంతగానో మనం స్థుతించ బద్దులమైతుంది దేవుడి మాటలు దీవించగాక వాక్యం అందించిన దేవుని సేవకుల జోసఫ్ అన్న గారికి ఆ కార్యక్రమం తరఫున ప్రభు నమ్మలో వదిన తెలియజేస్తున్నాం చక్కటి సంగతులు విన్నాము ముగింపు ప్రార్థన చేసుకున్నాం కడప జిల్లా బద్వేల్ నుండి మైకల్ అన్న ముగింపు ప్రార్థన చేస్తా చేయనన్న మహాపరిశుద్ధులమైన మా ప్రలోకపు తండ్రి అత్యున్నతి సువాసన ఆసన్నమైన మా రాజా మహోన్నతుడా మహాగనుడా మీకు వేలాది వేలా శృతి స్తోత్రాలు తండ్రి ఆది ఉన్న దేవుడు సృష్టికర్తమైన దేవుడు వెలుగైన దేవుడు జీవమైన దేవుడు తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు మీ ప్రేమకుమారుడు మా ప్రభు యేసు క్రీస్తులో మాకిచ్చిన గొప్ప రక్షణ బట్టి మీ స్తోత్రాలు రక్షించిన నాటి నుండి నేటి వరకు మేము సజీవ సంఖ్యలో ఉన్నామంటే మీ కృపేనైనా ఎందరో ఇది నాటి చూడలేక వెలిపోయిన వారు ఉన్నారు కానీ మా మాలో జూమ్ ఉంచి జీవాధిపతి మిమ్మల్ని మరొకసారి ఈ సాయంత్రం వెళ్ళడు దేవా మీ జీవం గల మాటలు సత్యమైన మాటలు నిత్యమైన మాటలు శక్తి గల మాటలు వినుటుకు మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీ స్తోత్రాలు ఇంతవరకు జోసఫ్ నన్ను మీరు నిలవబెట్టించి ఆత్మీయ సంగతులు మాతో మీరు మాటలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నేనా పరిశుద్ధత లేకుండా ప్రభుని చూడలేమని పరిశుద్ధత మీ గొప్ప లక్షణమై ఉండగా మా జీవితాల్లో తండ్రి పరిశుద్ధత కలిగి సంఘంలో ఎలాగ నడవాలనో ఎలాగా మాదిరిగా ఉండాలనో మా ప్రభువే మాకు మాదిరిగా ఉంటుండగా ఆ మాదిరిని మేము అనుసరించి ముందుకు సాటు సహాయం చేయండి పౌలన్నట్టు నేను క్రీస్తును పోరి నడుచుకున్నాను మీరు నన్ను పోరి నడుచుకోమన్నారు దేవా మరి ఇలాంటి మా భక్తులు దేవా మీరు మీ 
బిడ్డలు ఎంతో మంది మాదిరి విజయారు అలా మాదిరిగా ముందుకు సాగుతుండగా అదే జనాంగం మమ్మల్ని చూపిస్తాయండి మా సాక్ష్యాలు చూసి వారు కూడా నమ్ముకొని మీ వైపు తిరుగుడు కృప చూపించమని చెప్పాలని ఇంకను బహుగా వాడుకొని అనే ఆత్మ రక్షణమై మీ దాసుని బలంగా వాడుకోమని వినవాదయాల్లో వారు వదిలించమని అన్నిటిలో మీ నామానికి మేము తెచ్చుకోమని మా జీవాధిపతి మా రక్షకుడు మా యమోచకుడు యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామం స్థుతి చెల్లించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ పిల్లరా కనక ముగించబడింది దేవుని సేవకులు జోసఫ్ అన్న గారికి మనం వందనాలు తెలియజేసి సెలవు తీసుకున్నాం అందరికీ వందనాలు వందనాలు